我好像听说你要回老家结婚，快停下，快停下，这个车不能开。小兰，这个车也是你收的吗？是的，阿姨款的朗逸。这个车都这么破了，你收过来多少钱？等会再说吧。我要离开修理厂一段时间，你组织一下员工，下午到办公室开会。我要在离开修理厂之前把这个车修好。这个车底已经报废了，我七千五买了一个拆车件。我们今天的任务就是把车内的东西都拆掉、拆空，然后把车身校正，校正之后再把车顶割掉。天气太热了，搬个风扇过来。我主要是想把这里搬开，人方便坐进去。哎呀，算了，搬不动，先把座椅拆掉，拆掉了干活更方便。我昨天看了一下我的评论，因为我最近在做事故车，有很多人说我黑心，说我是不良商家。不过我也没有生气，因为我知道他们不懂。虽然我现在做的都是事故车，但是我卖的也是事故车的价格。卖的时候，我都会给买家说清楚这个车事故有多严重。我还会给他们看我们拍的视频、维修过程，但是这些二手车可能会流入二手车市场，他们会不会当精品车卖？这个我确实没有办法保证。这个气囊没有炸，我要给它放好。我大老远就是跑过来修车的，你跟我说不用修。老姜，那边发生什么事了？不知道哎。你先在这里拆吧，我过去看看。你们老板人呢？我要找你们老板。你好，怎么啦？我这个发动机用了七八年了，现在动力油耗都不如以前了，发动机还秃秃的抖动。我想大修发动机，但是你们员工他不想给我修。小兰，我都检查过了，他这个发动机没什么问题，就是积碳的问题，做几次保养就行了。但是他不屑，拿来我看看。确实是，活塞表面都是积碳，而且火花塞也有很多积碳。你这个只是积碳问题，确实不需要拆发动机，只需要把里面的积碳清洗干净就可以了。江师傅，我回来了。螺丝都拆完了，帮忙一起抬一下。现在还需要把顶棚拆掉，安全带拆掉，因为我打算从这个地方割掉。我们可能干活粗糙了一点，但是我们也有分寸，知道哪些要，哪些不要。这个顶棚还挺新的，不过已经坏了，不能用了。安全带要给它单独的放好，不要给它弄脏了。小兰，这个车漆帘要拆吗？这个先不拆吧，我买的拆车件上面可能带的有。不拆就没什么东西可拆了，要不然让兄弟们先开会吧。行吧，那把他们叫到办公室里面去吧。大家好，今天开会的主要原因是我要离开修理厂一段时间。我不在的这段时间，希望大家和往常一样，上班不要迟到，有客户来修车，服务态度一定要好。遇到什么问题就联系江师傅，也可以给我打电话。小兰，我好像听说你要回老家结婚。你听谁说的？你听错了，是我大姐的女儿，我外甥女要结婚，所以我必须要回去。刚好这次回去，我可以看看我的爷爷奶奶，还有我的母校，还有我的老师。那你们老师要对你刮目相看了呀！以前成绩是最差的一个，现在都开修理厂当老板了。好了好了，不说了不说了，赶紧干活去了。大家好，我是小兰。现在是凌晨两点半，我要去修一个车。为什么这么晚了，我还要去修车？因为车主特别着急，他说他的大灯不会亮了，喇叭也不会响了。我估计啊，应该是没有电了，所以我就带了一个启动电源。我现在要出发了。我已经看到他了，他跑得好快。你的车就停在这里吧，我的车停在那边的。好的，我车停这里两个月了，应该是没电了。肯定的，很多车停半个月就没电了。膝盖拉一下。哎呀，这个膝盖有点重啊，这个膝盖都不用撑杆了。红色加正极，黑色加负极。师傅，有电了，启动一下。好，再启动一下。好好好好好，怎么还打不着？这刮起来这毛病真多。师傅，话不能这么说，我刚听你这个声音啊，像是发动机没有钢压了，因为停放时间久了，活塞环上面的机油已经干了，活塞环上面没有机油，密封效果就不好，就会漏气，没有钢压。不光是国产车，很多合资车也是这样的。这么严重啊？那怎么办？我要着急回老家呢。这个小问题，你平时做不做饭？家里有没有食用油？有啊，要不要去拿？你冷不冷啊？要不要给你带件衣服？不用不用。今天这个车啥都不用换，你们说，等会收他多少钱比较好呢？
。小兰，这个油可以吗？可以的，可以的。现在要给你把火花塞拆掉，然后往气缸里面倒油。嗯。现在往气缸里面倒油。现在把火花塞装上，等几分钟，等那个油渗透到活塞环上面就可以了。如果有条件的话，还是用机油比较好，因为这个油太稀了，没有机油的密封效果好。师傅，再去始终试一下。OK， 好多烟。师傅，现在因为电瓶没电，现在不能熄火，熄火就打不着了。最少要等发动充电半个小时才可以熄火。我不熄火，我马上就要出发了。那你开车要注意安全，要打起精神。好嘞，那我自己也去买一个。你今天找我老板有什么事吗？我弟弟也想学修车，我想问一下你们老板要不要学徒？那稍微等一下吧，我们老板应该马上就快回来了。这个训练还是可以的。以后好好干，修车还是很有前途的。以后家家户户都会有车，加油，兄弟！加油，弟弟！修车没有前途，发不了大财。当然，也有人会说，那些开大修理厂、开 4S 店的人，一年赚几百万，不是挺有前途的吗？像这种大老板呀，你们有见过几个是会修车的？他们就只会往里面砸钱、投资、招人。他们属于商人，不属于修理工，所以我才说修车没有前途。但是为什么还有这么多人愿意学修车？就比如我，普通家庭出身，又没有学历。我刚步入社会的时候，能选择的职业真的很少。当时我上的那个职校，就只有汽修、服装、电子、数控、模具，就这几个，我总要选一个吧。虽然说修车没有前途，但是我们也不要后悔。就算现在让我回去再选择一次，我也还是不知道选什么，可能还会是汽修吧。昨天我大伯给我打电话，说我堂弟也想学修车，所以今天我要带我堂弟去别的修理厂找工作。弟弟，这是我朋友开的修理厂，我去问一下要不要人。哎，小郑，你老板呢？哦，我老板出去修车了，你能不能来帮忙看一下这辆车啊？走，弟弟，我们一起去给他看一下吧。这个车发动机故障增量了，嗯，发动机还有点抖。我主要是修货车的，这种小轿车有点不太懂。有没有用电脑读过故障码？我们这里主要修柴油车，老板没有买电脑。这是我一千五百块钱买的敞篷车，你们看我如何给它翻新。大家好，我是小兰。这个车真的好破好破呀，这个充电口的盖子都没有了，这样子下雨很容易被触电的。还有这个方向盘都烂成这个样子了。后面不知道是些什么东西，看起来好脏啊！我先给它把方向盘拆掉，然后把这些壳子都拆下来喷漆，这样是最节省成本的。我现在拆的这个是空调控制面板。其实我们修车呀、啊，真的不赚钱。生意不好的时候，好几天都没有车修；生意好的时候又能怎么样？比如说换离合器片，一天最多也只能换两个车。虽然说是可以赚个几百上千块，但这种活也不是每天都有。如果客户自己带配件的话，就只能赚点工时费了。所以修车真的不赚钱。大家也可以像我一样，在没有车修的时候，可以自己收一些二手车回来翻新一下。这个工作台拆下来就可以喷漆了，用这个刷子使劲刷一下，把里面的灰都刷出来。刷干净之后就挂起来，等着喷漆。门板也拆下来挂起来，挂起来之后就喷自喷漆。这个漆干的很快。在五金店可以买到，一般是八块或者十块一瓶，喷这么多两瓶就够了。喷完了，现在先去吃个饭，回来差不多就干了。肚子有点饿了，今天去吃快餐，这家快餐十五块钱一个人，管吃饱。我经常来他们家吃，今天的菜也是很丰富的。这个人怎么一直在我车那里转呀？哦，肯定是找我挪车的。啊，不好意思，我忙出来。油漆已经干了，现在开始安装。现在吃饱饭了，干起活来更有劲。我感觉喷完漆之后看起来好新呀。这个显示屏的膜给它撕掉，又是一个新的。这个风孔我特意给它喷了银色。今天天已经黑了，因为我刚刚去给一个面包车换了一个变速箱总成，今天又想赚了一笔。我师傅说的没错。
，现在基本上家家户户都有车了，看来修车还是很有前途的。哇塞，白色配黑色，好好看呀！你们帮我想一下外观应该配什么颜色呢？今天就先干到这里了，天已经黑了，我妈妈还在家等我吃饭呢。我今天就先回去吃饭了，拜拜。